হুমায়ুন আহমেদের হিমু সিরিজের উপন্যাস ময়ূরাক্ষী আজ শুনছেন দ্বিতীয় পর্ব আমার শৈশব যাদের সঙ্গে কেটেছে তারা কেমন জন্মের সময় আমার মা মারা যান মার কথা কিছুই জানি না তিনি দেখতে কেমন তাও জানি না অবিশ্বাস হলেও সত্যি যে তার কোনো ছবি নেই বাবা মারা যান আমার ন বছর বয়সে তার কথা তেমন মনেও নেই তার কথা মনে পড়লে একটা উদ্বিগ্ন মুখ মনে আসে সেই মুখে বড় বড় দুটি চোখ ভারী চশমায় ঢাকা বলে সে চোখের ভাবও ঠিক বোঝা যায় না মনে হয় পানির ভেতর থেকে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে বাবার উদ্বিগ্ন গলা কিরে তোর ব্যাপারটা কি বলতো যত্ন হচ্ছে না আমি তো প্রাণপণ করছি অবশ্যই ছেলে মানুষ করার কায়দা কানুন আমি জানি না কি যে ঝামেলায় পড়লাম তোমার অসুবিধাটা কি বলো তো প্যান ব্যথা করছে বাবার বোধ হয় ধারণা ছিল শিশুদের একটি মাত্র সমস্যা প্যাটে ব্যথা তারা যখন মন খারাপ করে বসে থাকে তখন বুঝতে হবে তার প্যান ব্যথা করছে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে কোনো শিশু যদি জেগে উঠে কাঁদতে থাকে তখন বুঝতে হবে তার প্যান ব্যথা বাবার কাছ থেকে কত অসংখ্যবার যে শুনেছি কি রে হিমু তোর কি প্যান ব্যথা নাকি মুখটা এমন কালো কেন কোন জায়গাটায় ব্যথা দেখি বাবা যে একজন পাগল ধরনের মানুষ এটা বুঝতে আমার তেমন দেরি হয়নি শিশুদের বোধ শক্তি ভালো পাগল না হলে নিজের ছেলের নাম কেউ হিমালয় রাখে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন হ্যাট স্যার গম্ভীর গলায় বললেন ছেলের নাম কি বললেন হিমালয় জি আহম্মদ বা মোহাম্মদ এইসব জাতীয় কিছু আছে জি না শুধুই হিমালয় হ্যাট স্যার অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন ও আচ্ছা বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন নদীর নামে মানুষের নাম হয় ফুলের নামে মানুষের হয় গাছের নামে হয় হিমালয়ের নামে নাম হতে দোষ কি হিমালয় নাম রাখার বিশেষ কোনো তাৎপর্য কি আছে অবশ্যই আছে যাতে এই ছেলে হৃদয় হিমালয়ের মতো বড় হয় সেই জন্য এই নাম তাহলে আকাশ নাম রাখলেন না কেন আকাশ তো আরো বড় বড় হলেও তার ধোঁয়ারা ছুঁয়ার বাইরে হিমালয়কে স্পর্শ করা যায় কিছু মনে করবেন না এই নামে স্কুলে ছেলে ভর্তি করা যাবে না এমন কোনো আইন আছে যে হিমালয় নাম রাখলে সেই ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না আইন টাইন আমি জানি না এই ছেলেকে আমি স্কুলে নেব না কেন আগে তো বললাম সিট আছে এখন নেই শিক্ষক হয়ে মিথ্যা কথা বলছেন তাহলে তো এখানে কিছুতেই ছাত্র ভর্তি করা উচিত না মিথ্যা কথা বলা শিখবে খুবই ভালো কথা এখন তাহলে যান এই দীর্ঘ কথোপকথনের কিছু আমার মনে নেই মনে থাকার কথাও নয় বাবা প্রতিটি ঘটনা লিখে রেখে গেছেন বলে জানতে পারলাম বাবার মধ্যে গবেষণাধর্মী একটা স্বভাব ছিল অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে গেছেন তার বিদ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন আর ফিরে যাননি জীবিকার জন্য ঠিক কি করতেন তা পরিষ্কার নয় জ্যোতিষবিদ্যা সমুদ্র জ্ঞান লক্ষণ বিচার এই জাতীয় বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয় মানুষের হাতটা দেখতেন একটা প্রেসের সঙ্গেও সম্ভবত যুক্ত ছিলেন কয়েকটা নোট বইও লিখেছিলেন নোটসন প্রবেশিকা সমাজবিদ্যা এরকম একটা বই তার পরিবারের কারোর সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না তাদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি বাবার মৃত্যুর পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা তার বড় বোনকে একটা চিঠি লিখে জানান যে তার মৃত্যু হলে আমাকে যেন মামার বাড়ি পাঠানো হয় এটাই তার নির্দেশ এর অন্যথা যেন না হয় চিঠি পাওয়ার পরপরই বাবার দিকে আত্মীয় স্বজনে আমাদের ছোট্ট বাসা ভর্তি হয়ে যায় আমার দাদাজানকে আমি তখনই প্রথম দেখি সুটম স্বাস্থ্যের টকটকে গৌর বর্ণের একজন মানুষ চেহারার কোথায় যেন জমিদার জমিদার একটা ভাব আছে তিনি আমার মরণাপন্ন বাবার হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন আমার ভুল হয়েছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি বাবা তোর কাছে যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে আর না আমার বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আচ্ছা যাক ক্ষমা করলাম কিন্তু আমি চাই না আমার ছেলে আপনাদের সঙ্গে মানুষ হোক ও যাবে তার মামাদের কাছে তার মামারা কি আমাদের চেয়ে ভালো না ওরা পিসাজ শ্রেণীর ওদের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু শিখবে আমার দাদা যান এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ একজন জমিদার ধরনের মানুষ কাঁদছে এ দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন তুই এক পাগল তোর ছেলেটাকেও তুই পাগল বানাতে চাস এই নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না আমাদের বড় লোক আত্মীয় স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের বাসার সাজসজ্জা দেখতে থাকেন 
এর ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে আমার দাদাজানের কিছু কথাবার্তা হলো যেমন ঢাকায় কতদিন ধরে আছিস প্রায় তিন বছর এর আগে কোথায় ছিলি তা দিয়ে আপনার কি দরকার তোর মা যখন অসুস্থ তখন খবরের কাগজে তোর ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম খবরের কাগজ আমি পড়ি না আমার বড় ফুপু এ পর্যায়ে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকলেন আদুরে গলায় বললেন খোকা তোমার নাম কি আমি বললাম হিমালয় সবাই মুখ চাওয়াচাই করতে লাগলো দাদা দুঃখিত গলায় বললেন ছেলের নাম কি সত্যি সত্যি হিমালয় রেখেছিস হুম বাবার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাকে বড় একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো আপত্তি করার মতো অবস্থাও তার ছিল না কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দু একটা ছোটখাটো বাক্য বলতে তার অসম্ভব কষ্ট হতো তাকে বাইরের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে এমন কথা শোনা যেতে লাগলো বাবা তাদের সেই সুযোগ দিলেন না ক্লিনিকে ভর্তি হবার ন দিনের দিন মারা গেলেন সজ্ঞানে মৃত্যু যাকে বলে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত টনটনে জ্ঞান ছিল আমাকে বললেন তোমার জন্য কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছি সেগুলো মন দিয়ে পড়বে তবে লেখাটা অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ করবার সময় হলো না আমার দিকে কোনো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না এবং তাদের সাহায্য নেবে না তবে ১৬ বছর পর তুমি যদি মনে করো আমার সিদ্ধান্ত ভুল তখন তুমি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এর আগ পর্যন্ত মামাদের সঙ্গে থাকবে মনে রাখবে তোমার মামারা পিশাচ শ্রেণীর পিশাচ শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে না এলে মানুষের সদ্গুণ সম্পর্কে ধারণা হবে না ডাক্তার সাহেব এই পর্যায়ে বললেন আপনি দয়া করে চুপ করুন ঘুমোবার চেষ্টা করুন বাবা শীতল গলায় বললেন প্রতিপদ শুরু হয়ে গেছে দিতে আয় আমার মৃত্যু হবার কথা কাজে আমাকে বিরক্ত করবেন না সবচেয়ে জরুরি কথাটা আমার ছেলেকে বলা হয়নি শোন হিমু কোনো রকম উচ্ছাসা রাখবি না টাকা পয়সা করতে হবে বড় হতে হবে এই সব নিয়ে মোটেও ভাববি না সমস্ত কষ্টের মূলে আছে আমাদের উচ্ছাসা আমার উচ্ছাসা ছিল বলে প্রথম দিকে খুবই কষ্ট পেয়েছে শেষের দিকে উচ্ছাসা ত্যাগ করতে পেরেছিলাম তাই খানিকটা আনন্দে ছিলাম আনন্দে থাকাটাই বড় কথা সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করবি বাবা কথা বলতে বলতে একটু থামলেন হঠাৎ গভীর আগ্রহ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে তাকালেন তারপর মৃদুস্বরে বললেন ও আচ্ছা তাহলে এর নামে মৃত্যু এটা মন্দ কি মৃত্যু তাহলে খুব ভয়াবহ নয় তার কিছুক্ষণের মধ্যে বাবার মৃত্যু হলো আমি কিছুদিন আমার দাদাজানের সঙ্গে থাকলাম তিনি আমার প্রসঙ্গে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন আরে এটা কেমন ছেলে বাবা মরে গেল এক ফোটা চোখের পানি নাই এ তো দেখি তার বাপের চেয়েও পাগল হয়েছে এদিকে আয় বাপ মা মারা গেলে চোখের পানি ফেলতে হয় আমি শীতল গলায় বললাম আমাকে তুই তুই করে বলবেন না তিনি বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন দাদাজানের বাড়িটা বিশাল সেই বিশাল বাড়ির দোতলায় একটা ঘর আমাকে দেওয়া হলো সেই ঘরে এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বক্ষণিক প্রাইভেট টিউটর থাকেন তার নাম কিসমত মোল্লা তিনি যখন শুনলেন আমি কোনো স্কুলে পড়ি না এতদিন বাবার কাছে পড়েছি তখন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন বাবার কাছে কি পড়েছ বাংলা অঙ্ক ভূগোল ইংরেজি আর নীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রটা কি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় এইসব কি বলছো কিছুই তো বুঝলাম না যেমন ধরুন মিথ্যা কথা মিথ্যা বলা মন্দ তবে আনন্দের জন্য মিথ্যা বলা অন্যায় নেই মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি কি বলছো এসব বুঝিয়ে বলো যেমন ধরুন গল্প উপন্যাস এসব মিথ্যা কিন্তু এইসব মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি মাস্টার সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন নিজেকে অতি দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন অমাবস্যা ইংরেজি কে জানো জানি অমাবস্যা হলো নিউ মন বলে নিউ মন কিন্তু আকাশে তখন চাঁদ থাকে না মৃন্ময় শব্দের মানে কি মৃন্ময় মানে হলো মাটির তৈরি মাস্টার সাহেব আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন কিন্তু এই বাড়ির অন্য কেউ হলো না আমার দাদা যান ক্রমাগত বলতে লাগলেন তোর বাবা পাগল ছিল উন্মাদ ও যেসব শিখিয়েছে সব ভুলে যা নতুন করে শিখবি তোকে ভালো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেব আর শোন তোর নাম দিলাম চৌধুরী ইমতিয়াজ মনে থাকবে দাদাজান বাড়িতে ঘোষণা করে দিলেন একে কেউ হিমালয় বা হিমু কিছুই ডাকতে পারবে না এর নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী ডাক নাম টুটুল মনে থাকবে এই ছেলের মাথার ভেতর এই নাম দুটা ঢুকিয়ে দিতে হবে সারাদিনে খুব কম করে হলেও একে পঁচিশবার চৌধুরী এবং পঁচিশবার টুটুল ডাকতে হবে 
ইটস অ্যান অর্ডার প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে ময়লা পায়জামা পাঞ্জাবির উপর একটা কোট চড়ি অত্যন্ত রুগ্ন এক লোক বসার ঘরে বসে আছে তার হাতে চকচকে নতুন একটা ছাতা মনে হচ্ছে আজই কেনা হয়েছে ভদ্রলোকের মুখ ভর্তি পান অ্যাস্ট্রিতে সে পানের পিক ফেলছেন তার বসে থাকার ভঙ্গি পান খাওয়ার ভঙ্গি এবং পানের পিক ফেলার ভঙ্গিতে কোনো সংকোচ নেই যেন এই বাড়ির সঙ্গে তার খুব ভালো পরিচয় যেন এটাই তার নিজেরই বাড়ি আমি ঘরে ঢোকা মাত্র বললেন বাবা হিমালয় আমি তোমাকে নিতে এসেছি আমি তোমার বড় মামা আমাকে সালাম করো দাদা যান গম্ভীর গলায় বললেন আমি তো আপনাকে বলেছি তাকে নিতে পারবেন না সে গ্রামে গিয়ে কি করবে সে এখানে থাকবে পড়াশোনা করবে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে আমার বড় মামা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন যেন এরকম হাস্যকর কথা তিনি এর আগে কখনো শোনেননি দেখেন তালুই সাহেব ছেলের বাবা পত্র মারফত আমাকে এই অধিকার দিয়ে গেছে এখন যদি আপনারা দিতে না চান বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে কোর্টে ফয়সলা হবে উপায় কি যদি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা কোনো কাজের কথা না দাদা জানের মুখে কোনো কথা এলো না বড় মামা অ্যাস্ট্রিতে আরেকবার পানির পিক ফেলে বললেন বাবার ইচ্ছে মতো কাজ হোক খামাকে আপত্তি করছেন কেন ছেলের খরচাপাতির জন্য মাসে মাসে টাকা দেবেন তাহলেই তো হয় আপনি কি করেন তেমন কিছু না সামান্য বিষয় সম্পত্তি আছে টুকটাক ব্যবসা আছে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম এবার জিততে পারি নাই তেরো ভোটে ঠক খেয়েছে যদি অনুমতি দেন একটা বেদবি করি কি বেদবি একটা সিগারেট ধরাই এমন নেশা হয়েছে না খেলে দমটা বন্ধ হয়ে আসে বড় মামা অনুমতির অপেক্ষা না করে সিগারেট ধরালেন দাদা চান বললেন আপনি কি নিতে চাচ্ছেন কারণ আপনার ধারণা একে নিলে মাসে মাসে মোটো টাকা পাবেন তাই না বড় মামা অত্যন্ত বিক্ষিত হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন এই হাতের পাশাঙ্গুলের ভেতর দিয়ে অনেক টাকা গেছে অনেক টাকা আসছে এই টাকা আমার কাছে কিছুই না আসছি রক্তের টানে রক্তের টান কঠিন তালুই সাহেব এই যে বোন বিয়ে দিলাম তারপর আর কোনো খোঁজ নাই কি যে যন্ত্রণা কোনো চিঠিপত্র নেই শুনি আজ এই জায়গায় কাল শুনি ভিন্ন জায়গায় কি যে যন্ত্রণা যাক হিমালয় বাবাকে দেখে মনটা শান্ত হয়েছে তা বাবা নাম কি সত্যি হিমালয় আমি কিছু বলার আগে দাদাচান বললেন না ওর নাম চৌধুরী ইমতিয়াজ চৌধুরী আগে কি জন্য চৌধুরী থাকবে পিছে আগে ঘোড়া তারপর গাড়ি কি বলেন তাহলে সব দাদা চান কোনো উত্তর দিলেন না তার চোখে মুখে ক্রোধ ও ঘৃণা চা এবং কে কেনে কাজের ছেলে সামনে রাখলো বড় মামার মুখে পান সে অবস্থাতে চায়ের চুমুক দিলেন কে খাতে নিলেন দাদা চান বললেন আমার ছেলে আপনার বোনের খোঁজ পেল কি করে সেটা তালুই সাপ আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো আফসোস সে জীবিত নাই আমরা আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করি নাই সে বন্ধুর সাথে আমাদের অঞ্চলে এসেছিল তারপর কেমনে কেমনে হয়ে গেল সত্যি কথা বলতে কি তালুই সাপ বিয়ের পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম বোনের খোঁজ নাই বোন জামাইয়েরও খোঁজ নাই লোকে নানা কথা বলে বলে নাম কাওস্তে বিয়ে করে নিয়ে গেছে পাচার করে দেবে ইন্ডিয়া পাকিস্তান তারপর ধর মিডল ইস্ট এইসব জায়গায় মেয়েকে ভাড়া খাটাবে বাচ্চা ছেলের সামনে এরকম কুৎসিত কথা বলবেন না কুৎসিত কথা না এইগুলো সত্যি কথা এইরকম পার্টি আছে সত্যি কথা সব সময় বলা যায় না আমার কাছে এটা পাবেন না তাহলে সব সত্য কথা আমি বলবই ভালো লাগুক আর না লাগুক তাই নাকি জি আর হিমালয় বাবাকে নিয়ে যাব পরশু সকালে এসে নিয়ে যাব তৈরি থাকতে বলবেন মামলার তদবির এসেছি দুটো দিন লাগবে এই ছেলেকে আমি আপনার সঙ্গে দেব না এসব বলবেন না তালুই সাপ আত্মীয়ের মধ্যে গণ্ডগুলো আমার পছন্দ হয় না আইনের আশ্রয় নিলে আপনারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি আর্থিক ক্ষতি মানসিক ক্ষতি কোর্ট ফে এখন বাড়াই করেছে তিন গুণ গরিব মানুষ যে একটু মামলা মোকদ্দমা করবে সেই উপায় ওরা রাখে নাই বাবা হিমালয় তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও না চাই এইটা তো বাপের বেটা আজ তাহলে উঠি তালুই সাপ বেদবে যদি কিছু করে থাকে মাফ করে দিয়ান আপনার পায়ে ধরি বড় মামা সত্যি সত্যি পা ধরতে এগিয়ে গেলেন দাদা যান চমকে সরে গেলেন দুদিন পর আমি মামার সঙ্গে রওনা হলাম গন্তব্য ময়মনসিংহের হিরণপুর আমার বাবা অনেকবারই বলেছে আমার মামারা পিসাদ শ্রেণীর কাজে তাদের সম্পর্কে আগে থেকে একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল আমি বড় মামা এবং অন্য দুই মামার আচার আচরণে মোটে অবাক হলাম না মামা বাড়ি উপস্থিত হবার তৃতীয় দিনের একটা ঘটনা বলি এই ঘটনা থেকে মামাদের মানসিকতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে 
বড় মামার বাড়িতে তিনটা বিড়াল ছিল এরা খুবই উপদ্রব করত বড় মামার নির্দেশে বিড়াল তিনটাকে ধরা হলো তিনি বললেন হাদিসে আছে বিড়াল উপদ্রব করলে আল্লাহর নামে এদের জবেহ করা যায় তাতে দোষ হয় না দেখি বড় ছুরিটা বার কর এই কাজ তো আর কেউ করবে না আমাকে করতে হবে উপায় কি মামা নিজেই উঠানে তিনটা বিড়ালকে জবাই করলেন এর মধ্যে একটা ছিল গর্ভবতী ওই বাড়িতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি তিন মামা একসঙ্গে স্কুল ঘরের মতো লম্বা একটা টিনের ঘরে থাকতেন পুরো বাড়িতে ছেলেপুলের বিশাল দল তাদের জগৎ ছিল ভিন্ন একসঙ্গে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া একসঙ্গে সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসা একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া জাম্বরা দিয়ে ফুটবল খেলা গুল্লা ছুট খেলা খাওয়াও হতো একসঙ্গে এক মামি ভাত দিয়ে যাচ্ছেন আরেক মামি দিচ্ছেন এক হাতা করে তরকারি দুই হাতা ডাল চামচে যা উঠে আসে তাই কেউ বলতে পারবে না আমাকে এটা দাও ওটা দাও বললেই চামচের বাড়ি আমাদের মধ্যে মারামারি লেগেছিল এ ওকে মারছে সে তাকে মারছে সেসব নিয়ে কোনো নালিশও হচ্ছে না নালিশ দেয় বিপদ আছে একজন নালিশ দিল কার বিরুদ্ধে নালিশ কি সমাচার ভালোমতো শোনায় হলো না হাতের কাছে যে কজনকে পাওয়া গেল পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা হলো সত্যিকার অপরাধী হয়তো শাস্তিও পেল না আমি বিশাল দলের সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেলাম সীমাহীন স্বাধীনতা যে স্বাধীনতা সচরাচর শিশুরা পায় না আমরা কি করছি না করছি বড়রা তা নিয়ে মোটেও মাথা খামাতো না একজনের হয়তো জ্বর হয়েছে সে বিছানায় শুয়ে কুঁকু করছে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না নিতান্ত বাড়াবাড়ি না হলে ডাক্তার নেই মাসে একবার না পেতে সে সব কটা ছেলের মাথা প্রায় মুড়িয়ে দিয়ে ধান নিয়ে চলে যাচ্ছে কাপড় জামারও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই এ ওরটা পড়ছে ও তারটা পড়ছে মামাদের বাড়ি থেকে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি যে বছর ম্যাট্রিক পাশ করি বড় মামা সে বছরই মারা যান তার শত্রুর অভাব ছিল না বলতে গেলে গ্রামের সবাই ছিল তার শত্রু এক অন্ধকার বৃষ্টির রাতে একজন কেউ মাছ মারার কোচ দিয়ে বড় মামাকে কেঁথে ফেলে বিশাল কোচ মামার প্যাট এ ফোর ওফোর হয়ে যায় কোচের খানিকটা পিট ছেদা করে বের হয়ে আসে উঠানে চাটায় পেতে মামাকে শুয়ে রাখা হয় দৃশ্যটা দেখার জন্য সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে তাকে সদরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা করা হলো মামা ঠান্ডা গলায় বললেন এতক্ষণ বাঁচব না তোমরা আমাকে থানায় নিয়ে যাও মরার আগে আমি কারাই কাজ করেছে বলে যেতে চাই মামা কাউকে দেখেননি তবু মৃত্যুর আগে আগে থানায় ওসির কাছে চারজনের নাম বললেন তিনি বললেন তার হাতে টর্চ ছিল তিনি টর্চ ফেলে ফেলে এদের দেখেছেন ওসি সাহেব মামার দেওয়া জবানবন্দি লিখতে লিখতে বললেন ভাই সাহেব এই কাজটা করবেন না ডেথ বেড কনফেশন খুব শক্ত জিনিস শুধুমাত্র এর উপরেই কোর্ট রায় দিয়ে দিবে নির্দোষ কিছু মানুষকে আপনি জড়াচ্ছেন এদের ফাঁসি না হলে যাবজ্জীবন হয়ে যাবে মামা বললেন যা বলছি সবই সত্যি কোরআন মজিদ আনেন আমি কোরআন মজিদ হাত দিয়া বলি ওসি সাহেব বললেন তার আর দরকার হবে না নিন এখানে সই করুন এটা আপনার জবানবন্দি মামা সই করলেন মারা গেলেন থানাতেই মরবার আগে মেছো মামাকে কানে কানে বললেন এক ধাক্কায় চার শত্রু শেষ কাজটা মন্দ হয় নাই চার শত্রু শেষ করার গাঢ় আনন্দ নিয়ে মামা মারা গেলেন তবে মৃত্যুর আগে মৌলানা রাখিয়ে তৌবা করলেন তাকে খুবই আনন্দিত মনে হলো বড় মামি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন তাকে ডেকে বললেন তবা করে ফেলেছি এখন আর চিন্তা নাই সব পাপ মাফ হয়ে গেল সরাসরি বেহেস দাখিল হয়ে যাবে খামাকা কান্দ কেন তবা সময় মতো করতে না পারলে অসুবিধা ছিল আল্লাহ পাখির অসীম দয়া সময় পাওয়া গেছে কান্দাকাটি না করে আমার কানের কাছে দূরত পড়ো কোরআন মসজিদ পাঠ করো মামার মৃত্যুর পর আমি ঢাকা চলে এলাম নতুন জীবন শুরু হল বড় ফুপুর সঙ্গে প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল চোখ মেলে দেখি বড় ফুপু পাশে বিছানা খালি বাদল নেই সকালে ঘুম ভাঙতে প্রথম যে জিনিসটা জানতে ইচ্ছা করে তা হচ্ছে কটা বাজে বড় ফুপুকে প্রশ্ন করব তখন তিনি কাঁদু কাঁদু গলায় বললেন ক্যালেঙ্কারি হয়ে গেছে কি ক্যালেঙ্কারি মানুষকে মুখ দেখাতে পারবো না রে আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রাতে এসেছিল তারপর ফিরে যায়নি তাই তো তুই কি করে জানলি অনুমান করছি আমি সকালে এক তলায় নেমে দেখি ওই ছেলে আর রিনকে ছেলে নাকি রাতে তোর ফুপার ওর খবর অসুখের খবর পেয়ে এসেছিল ঝড় বৃষ্টি দেখে আর ফিরে যায়নি আর ওই বদ মেয়ে সারা রাত ওই ছেলের সঙ্গে গল্প করেছে বলো কি আমার তো হাত খামছে কীরকম বদ মেয়ে চিন্তা করে দেখ মেয়ের কত বড় সাহস ওই ছেলে এসেছে ভালো কথা আমাকে তো খবরটা দিবি আমি গম্ভীর গলায় বললাম ওই ছেলেরই বা কেমন আক্কেল রাত দুপুরে এলো কি জন্য হ্যাঁ দেখ না কাণ্ড বিয়ে হয়নি 
কিছু না শুধু বিয়ের কথা হয়েছে এর মধ্যে নাকি সারা রাত জেগে গল্প করতে হবে রাত কি চলে গেছে নাকি খুবই সত্যি কথা এখন ধর কোনো কারণে যদি বিয়ে ভেঙে যায় তারপর আমি মুখ দেখাবো কিভাবে আমি এখনই নিচে যাচ্ছি ফুপু ওই ফাজিল ছেলে গালে ঠাস করে একটা চর মারবো তারপর দ্বিতীয় চর ঋণকির গালে মেয়ে বলে তাকে ক্ষমা করার কোনো অর্থ হয় না তুই সব সময় অদ্ভুত কথাবার্তা বলিস কেন ওই ছেলের গালে তুই চর মারতে পারবি কেন পারবো না যে ছেলে দুদিন পরে এবারের জামাই হচ্ছে তার গালে তুই চর মারতে চাস তোর কাছে আসলাম একটা পরামর্শের জন্য আজও ওদের বিয়ে লাগিয়ে দাও আজই বিয়ে লাগিয়ে দেব হ্যাঁ কাজে ডেকে এনে বিয়ে পড়িয়ে দাও ঝামেলা চুকে যাক তারপর ওরা যত ইচ্ছা রাজ্যকে গল্প করুক আসল অনুষ্ঠান হবে পরে বিয়েটা হয়ে যাক ফুপু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন মনে হচ্ছে আমার কথা তার মনে ধরেছে ফুপু নিঃশ্বাস ফেললেন মনে হচ্ছে আমার কথা তার মনে ধরেছে আমি বললাম তুমি চাইলে আমি ছেলেকে বলতে পারি ওরা আবার ভাববে না যে আমরা চাপ দিচ্ছি চাপা চাপের কি আছে ছেলে এমন কি রসগোল্লা মার্বেলের মতো সাইজ বেজে দিচ্ছি এতে তার ধন্য হওয়া উচিত তার তিন পুরুষের ভাগ্য যে আমরা ফুপু বিরক্ত সরে বললেন ছেলে এমন কি খারাপ খারাপ তা তো বলছি না একটু শর্ট তা পুরুষ মানুষের শর্টে কিছু আসে যায় না পুরুষ হচ্ছে সোনার চামচ সোনার চামচ বাঁকাও ভালো আজই বিয়ের ব্যাপারে কি ছেলে রাজি হবে দেখি কথা বলে আমার ধারণা হবে তোর কথা তো সব সময় আবার মিলে যায় একটু দেখ কথা বলে আমি আমার পাঞ্জাবি খুঁজে পেলাম না ফুপু বললেন বাদল ভোরবেলায় ওই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বের হয়েছে আমি বাদলের একটা শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নামতেই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লাচু গলায় বললেন হিমু ভাই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই খুব লজ্জা লাগছে অবশ্যই বলে ফেল রিনকির খুব শখ পূর্ণিমা রাতে সমুদ্র কেমন দেখায় সেটা দেখবে দুদিন পরে পূর্ণিমা ও আচ্ছা দুদিন পরে পূর্ণিমা তা তো জানতাম না মানে কথার কথা বলছি ধরুন আজ যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে আজ রাতের ট্রেনে রিনকি কিনে কক্সবাজারের দিকে রন হতে পারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা শেষ করে রাখা আর কি পরে একটু রিসিপশনের ব্যবস্থা না হয়ে হয়ে যাবে তোমার দিকে আত্মীয় স্বজনরা আমি ওদের ম্যানেজ করব। আপনি যদি শুধু এদের একটু বুঝে সুজিয়ে রাজি করান মানে ঋণকি বেচারি দীর্ঘদিনের শখ ওর জন্য খারাপ লাগছে না না তা তো বটেই দীর্ঘদিনের শখ থাকলে তা তো মেটানো উচিত রাতের টিকিট পাওয়া যাবে পুরো ফার্স্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করতে হবে রেলওয়েতে আমার লুক আছে হিমো ভাই তাহলে তুমি বরং ওইটা আগে দেখো আমি এদিকটা ম্যানেজ করছি আনন্দে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখ চকচক করছে সে গাঢ় গলায় বলল ঋণকে আমাকে বলেছিল হিমু ভাইকে বললে উনি ম্যানেজ করে দেবেন আপনি যে সত্যি সত্যি করবেন বুঝিনি আমি হাসতে হাসতে বললাম কি নিয়ে গল্প করলে সারা রাত গল্প আর কি করব বলুন ঋণ কেমন অভিমানী কিছু বললে তার চোখে পানি এসে যায় সুপার সেন্সিটিভ মেয়ে কথায় কথায় একসময় বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হেনা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল এতে ঋণকে কেঁদে অস্থির আমাকে বলেছে আর কোনোদিন যদি ওই মেয়ের নাম মুখে আনি সে নাকি সুইসাইড করবে এরকম সেন্সিটিভ মেয়ে নিয়ে বাস করা কঠিন হবে খুবই দুশ্চিন্তা লাগছে হেমো ভাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কিন্তু চিন্তিত মনে হলো না বরং খুব আনন্দিত মনে হলো আমার ধারণা প্রায় সে হেনার কথা বলে রিনকিকে কাঁদাবে কাঁদি আনন্দ পাবে রিনকিও কেঁদে আনন্দ পাবে ওদের এখন আনন্দেরই সময় আমি বললাম কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনকে বলো তার চেয়ে যা জরুরি তা হচ্ছে টিকিটের ব্যবস্থা আমি ফুপা ফুপুকে রাজি করাচ্ছি রাজি হয়েছেন কিনা জেনে গেলে ভালো হতো না হিমু ভাই আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি এটা কি তুমি জানো না জানি আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তোমরা দুজন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রে পারে হাঁটছ অসম্ভব সুন্দর জোসনা হয়েছে সমুদ্রে পানি রূপার মতো চকচক করছে আর তোমরা আমরা কি থাক সবটা বলে রহস্য শেষ হয়ে যাবে আপনি একজন অসাধারণ মানুষ হিমু ভাই অসাধারণ আমি এবং বাদল ওদের এগারোটা ট্রেনে তুলে দিতে এলাম ফুপা ফুপা এলেন না ফুপার শরীর খারাপ করেছে ট্রেন ছাড়পার আগ মুহূর্তে রিনকি বলল হিমু ভাই আমার কেন জানি ভয় ভয় করছে কিসের ভয় এত আনন্দ লাগছে আনন্দের পরেই তো কষ্ট আসে যদি খুব কষ্ট আসে কষ্ট আসবে না তোদের জীবন হবে আনন্দময় 
তোদেরকে আমি আমার মহরাকি নদী ব্যবহার করতে দিয়েছি এই নদী যারা ব্যবহার করে তাদের জীবনে কষ্ট আসে না তুমি কি যে পাগলের মতো কথা বলো কিসের নদী আচ্ছা একটা নদী আমি আমার অতি প্রিয় মানুষদের শুধু সেই নদী ব্যবহার করতে দিই অন্য কাউকে দেই না তুই আমার অতি প্রিয় একজন যদিও খানিকটা বোকা তবুও প্রিয় তবুও প্রিয় তুমি একটা পাগল তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার ট্রেন নড়ে উঠল আমি জানালার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে লাগলাম রিনকির আনন্দময় মুখ দেখতে এত ভালো লাগছে রিনকির চোখে এখন জল সে কাঁদছে আমি মনে মনে বললাম হে ঈশ্বর এই কান্নায় রিনকি নামের মেয়েটির জীবনের শেষ কান্না হোক প্রায় দশ দিন পর আস্তানায় ফিরলাম আস্তানা মানে মসজিদের ম্যাস দ্য নিউ বোর্ডিং হাউস মসজিদ ওই বোর্ডিং হাউস দীর্ঘদিন ধরে আছে কলেজে যখন পড়তে আসে তখন এই অন্ধ গহবর খুঁজে বের করে নামমাত্র ভাড়া একটা ঘর সেই ঘরে একটা চৌকি একটা টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা নেই কারণ চেয়ার পাতার জায়গা নেই মসজিদের চৌকিতে একটা শীতল পাটি শীত গ্রীষ্ম সবসময় পাতা থাকে মশারিও খাটানো থাকে প্রতিদিন মশারি তুলা এবং মশারি ফেলার সময় মসজিদের নেই তাকে সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানান ধান দেয় ঘুরতে হয় প্রতি মাসে তিনটি মানি অর্ডার করতে হয় একটা দেশের বাড়িতে একটা তার বিধ বা বড় বোনের কাছে এবং তৃতীয়টি আবুল কালাম বলে এক ভদ্রলোককে এই ভদ্রলোক মসজিদের কোনো আত্মীয় নন তাকে প্রতি মাসে কেন টাকা পাঠাতে হয় তা মসজিদ কখনো বলেনি জিজ্ঞেস করলে হাসে এইসব রহস্যের কারণে মসজিদকে আমার বেশ পছন্দ আমাকে মসজিদ পছন্দ করে কিনা আমি জানি না সে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ থেকে মিশে যায় কোনো কিছুতে অবাক বা বিস্ময় প্রকাশ করে না সম্ভবত শৈশবেই তার বিশ্বুদ হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় একবার তাকে একটা ম্যাজিক শো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম একটা ডাচ এক জাদুকর জার্মান কালচারাল সেন্টারে জাদু দেখাচ্ছেন বিস্ময়কর কাণ্ড কারখানা একে এর পর এক ঘটে যাচ্ছে এক সময় তিনি তার সুন্দর স্ত্রীকে করার দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেললেন ভয়াবহ ব্যাপার মহিলা দর্শকরা ভয়ে উ জাতি শব্দ করছে তাকে দেখি মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে ক্ষীণ নাক ডাকার শব্দ বাসছে আমি চিমটি কেটে তার ঘুম ভাঙালাম সে বলল কি হয়েছে আমি বললাম করার দিয়ে মানুষ কাটা হচ্ছে মজিদ হাই তুলে বলল ও আচ্ছা সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল অথচ আমি অনেক ঝামেলা করে দুটো টিকিট জোগাড় করেছি যাতে একবার অন্তত সে বিস্মিত হয় আমার ধারণা তাজমহলের সামনে যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সে হাই চাপাতে চাপাতে বলবে ও আচ্ছা এটাই তাজমহল ভালোই তো মন্দ কি মজিদকে আমার একবার তাজমহল দেখানোর ইচ্ছা শুধু দেখার জন্য সত্যি সত্যি সে কি করে বা আসলে কিছু করে কি না দশ দিন পর মজিদের সঙ্গে আমার দেখা সে একবার মাত্র মাথা ঘুরে তাকালো তারপর পরই পত্রিকা পড়তে লাগলো বছরখানিক আগের বাসে একটা ম্যাগাজিন একবার জিজ্ঞেস করল না আমার খবর কি আমি কেমন আছি এতদিন কোথায় ছিলাম আমি বললাম তোর খবর কি রে মজিদ মজিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিল না অপ্রয়োজনের প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না আজ তো টিউশন নেই ঘরে বসে আছিস যে আজ শুক্রবার তখন মনে পড়ল ছুটির দিনে যখন হাতে তার কোনো কাজ থাকে না তখন সে ম্যাগাজিন জোগাড় করে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টা তুলটাতে ঘুমায় আবার জেগে ওঠে আবার ম্যাগাজিনের পাতা উল্টা কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ে জীবনের কাছে তার জন্য কিছুই চাওয়ার বা পাওয়ার নেই চার পাঁচটা টিউশনই মাঝে মধ্যে কিছু খুচরা কাজ এবং প্রুফ দেখার কাজেই সে খুশি বিয়ে পাশ করার কিছুদিন পর সে চাকরি চেষ্টা করেছিল তারপর আবার ধুর আমার হবে না এইসব বলে ছেড়ে ছড়িয়ে দিল আমি একবার বলেছিলাম সারা জীবন এই করে কাটাবে নাকি সে বলল অসুবিধা কি তুই তো কিছু না করে কাটাচ্ছিস আমার অবস্থা ভিন্ন আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই তাছাড়া আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি তুই তো কিছু করছিস না মজিদ কিছুই বলল না আমি ভেবেছিলাম একবার হয়তো জিজ্ঞেস করবে কিসের এক্সপেরিমেন্ট তাও করল না আসলে তার জীবনে কোনো কৌতূহল নেই রূপাকে অনেক বলে কয়ে একবার রাজি করেছিলাম যাতে সে মজিদ কিনে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসে আমার দেখার ইচ্ছা একটি অসম্ভব রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী মেয়েকে তার পাশে পেয়ে তার মনের ভাব কি হয় আগের মতো সে কি নির্লিপ্ত থাকে কি না না জীবন সম্পর্কে খানিকটা হলো আগ্রহী হয় আমার প্রস্তাবে রূপা প্রথমে খুব রাগ করল সে তীক্ষ্ণ করে বলল চোখ তুমি নিজে কখনো আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছো চিনি না জানি না একটা ছেলেকে নিয়ে আমি যাব তুমি আমাকে পেয়েছো কি সে যতই রাগ করে আমি ততই হাসি রূপাকে ঠান্ডা করার এই একটা পথ সে যত রাগ করবে আমি তত হাসবো আমার হাসি দেখে সে আরও রাখবে আমি আরও হাসব সে হাল ছেড়ে দেবে এবারও তাই হলো মজিদকে নিয়ে সে যেতে আগ্রহী হলো আমি এক ছুটির দিনে মজিদকে বললাম 
একটু চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আয় পত্রিকায় দেখলাম জিরাফ এসেছে মজিদ বলল জিরাফ দেখে কি হবে কিছু হবে না তবু দেখে আয় ইচ্ছা করছে না আমার দূর সম্পর্কের এক ফুফা দোবন বেজারের চিড়িয়াখানা দেখার শখ সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ না থাকায় যেতে পারছে না আমার আবার জন্তু জানোয়ার ভালো লাগে না তুই তাকে নিয়ে যা মজিদ বলল আচ্ছা আমার ধারণা ছিল রূপাকে দেখে মজিদ থাক্কা খাবে সেরকম কিছুই হলো না রূপা গাড়ি নিয়ে এসেছিল মজিদ গম্ভীর মুখে ড্রাইভারের পাশে বসলো রূপা হাসি মুখে বলল আপনি সামনে বসেছেন কেন পেছনে আসুন দুজন গল্প করতে করতে যায় মজিদ বলল আচ্ছা মজিদ পেছনে এসে বসলো তার মুখ ভাবলেসেন একবার ভালো করে দেখলো না তার পাশে যে বসে আছে সে মানবী না অবসরই ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম কেমন দেখলি ভালোই কথা হয়েছে রূপার সঙ্গে হু কি কথা হলো মনে নেই আচ্ছা রূপার পরনে কী রঙের শাড়ি ছিল বলতো লক্ষ্য করি নি তো আমি মজিদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাই রাতে তার সঙ্গে এক চৌকিতে ঘুমাই তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি কি করে আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হওয়া যায় সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক সাধনায় যে স্তরে যে স্তরে পৌঁছেন মজিদ সে স্তরটি কি করে এত সহজে অতিক্রম করলো তা আমার জানতে ইচ্ছা করে আমার বাবা তার খাতায় আমার জন্য যেসব উপদেশ লিখে রেখে গেছেন তার মতো একটা শিরোনাম হচ্ছে নির্লিপ্ততা তিনি লিখেছেন পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানীরা এই জগৎকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন আমি আমার ক্ষুদ্র চিন্তা এবং ক্ষুদ্র বিবেচনা দেখে আছি আসলেই মায়া স্ত্রী এবং স্বামীর প্রেম যেন মায়া বই কিছুই নয় ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্নেহ সম্পর্কও তাই যে কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবা মাত্র স্বামী স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতা ভগ্নির ভালোবাসা কর্পোরের মতো উড়িয়া যায় কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হবে কোনো কিছুর প্রতি তুমি যেমন আগ্রহ বোধ করিবে না আবার অনাগ্রহ বোধ করিবে না মানুষ মায়ার দাস সেই দাসত্ব শৃঙ্খল তোমাকে ভাঙিতে হইবে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই চেষ্টা করিলে তুমি তা পারিবে তোমার ভেতরে সেই ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা আমি তোমার শৈশবেই করিয়াছি একই সঙ্গে তোমাকে আদর এবং অনাদর করা হইয়াছে মাতার প্রবল ভালোবাসা হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ এই সমস্ত একটি বড় পরীক্ষার অংশ এই পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারলে প্রমাণ হইবে যে ইচ্ছা করিলে মহাপুরুষদের এই পৃথিবীতে তৈরি করা যায় যদি একটি সাধারণ কুকুরকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেই কুকুর শিকারী কুকুরে পরিণত হয় একজন ভালো মানুষ পরিবেশের চাপে ভয়াবহ খনিতে রূপান্তরিত হয় যদি তাই হয় তবে কেন আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মানব সম্প্রদায় তৈরি করিতে পারিব না আমার বাবা ভেতর থেকে মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন শৈশবের কথা কিছু মনে আছে আমার হাতে একটা খেলনা হয়তো বা খুব পছন্দ হলো তিনি কিনে আনলেন গভীর আনন্দে আমি আত্মহারা তখন বাবা হঠাৎ বললেন আচ্ছা এইবার তোর খেলনাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলি আমি বিস্মিত হয়ে বললাম কেন এমনি বাবা আমার বাবা একটা হাতুড়ে নিয়ে খেলনা ভাঙতে বসতেন আমি কাঁদো কাঁদো চোখে তাকিয়ে দেখতাম একবার খাঁচাই করে একটা টিয়া পাখি নিয়ে এলেন কি সুন্দর সবুজ লাল রং টুকটুকে ঠোঁট আমি বললাম বাবা এটাকে আমরা পুষব তিনি হাসি মুখে বললেন হ্যাঁ আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল আমি বললাম টিয়া পাখি কি খায় বাবা টিয়া পাখি কি খায় বাবা শুকনা মরিচ খায় ঝাল লাগে না না একটা শুকনো মরিচ নিয়ে এসে দাও দেখবে কিভাবে খপ করে খাবে আমি ছুটে গেলাম শুকনো মরিচ আনতে মরিচ এনে দেখি বাবা টিয়া পাখিটা গলা টিপে মেরে ফেললেন এমন সুন্দর একটা পাখি মরে পড়ে আছে ভয়ঙ্কর একটা ধাক্কা লাগলো বাবা বললেন বোন খারাপ করবি না মৃত্যু হচ্ছে এই জগতের আদি সত্য তিনি তার পুত্রের মন থেকে মায়া কাটাতে চেষ্টা করছেন তার চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে মায়া কি কেটেছে আমার তো মনে হয় না এই যে মজিদ চুপচাপ বসে আছে পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে কেন জানি বড় মায়া লাগছে তাকে দেখে এই মায়া আমার বাবার শত ট্রেনিংয়েও কাটাতে পারেননি অথচ মজিদ কোনো রকম ট্রেনিং ছাড়াই সব মায়া কাটিয়ে বসে আছে মজিদকে ছাত্র হিসেবে পেলে বাবার লাভ হতো মজিদ কি আমার হাতে একটা চাকরি আছে করবি কি চাকরি কি চাকরি জানি না আমার বড় ফুপা বলেছিলেন জোগাড় করে দিতে পারেন তিনি আমাকে চেনেন কিভাবে চেনেন না চাকরিটা আমার জন্য তবে আমি তোকে পাইয়ে দেব দরকার নেই দরকার নেই কেন টাকা পয়সা টানাটানি তো এখন আগের মতো নেই 
দেশে থেকে একবার আর এবার থেকে আর টাকা পাঠাতে হবে না কেন বাবা মারা গেছেন সে কি আমি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম মজিদ বলল এত অবাক হচ্ছিস কেন বুড়ো হয়েছে মারা গেছে কিছুদিন পর আর বোনকেও টাকা পাঠাতে হবে না সেও কি মারা যাচ্ছে না তার ছেলে পাশ করে গেছে বিয়ে পাশ করেছে চাকরি বাকরি কিছু পেয়ে যাবে তুই চাস না তোর একটা গতি হোক আরে দূর দূর ভালোই তো আছি মজিদ হাই তুলল আমি বললাম ভাত খেয়েছিস না চল খেয়ে আসি রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল বিয়ে বাড়িটারি কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখবি বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে আমি বললাম বিয়ে বাড়ি খুঁজতে হবে না চল পুরনো ঢাকায় গিয়ে তোকে বিরিয়ানি খাওয়াবো টাকা আছে আবার অত দূর যাব আর ছুটির দিন ছিল একটু হাঁটলে বিয়ে বাড়ি পেয়ে যেতাম তুই কি একটা বিয়ে করবি নাকি আমি আরে দূর দূর বিয়ে করা মানে সতেক যন্ত্রণা সতেক জন দায়িত্ব দায়িত্ব ভালো লাগে না সিগারেট খাবি মজিদ হ্যাঁ না কিছুই বলল না দিলে খাবে না দিলে খাবে না আমি রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম মজিদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টানছে আমি বললাম তুই দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছিস বলতো কি হচ্ছে গাছ হয়ে যাচ্ছিস সত্যি সত্যি গাছ হয়ে যেতে পারলে ভালোই হতো আমরা রিক্সার খোঁজে বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে এলাম রিক্সা আছে তবে ওরা কেউ পুরনো ঢাকার দিকে যাবে না দূরের ট্রিপে ওদের ক্ষতি কাছের ট্রিপে পয়সা বেশি পরিশ্রম কম এত কিছু মাথায় ঢুকবে না এরকম বোকা একজন রিক্সাওয়ালার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে মজিদ বল তুই দেখ রিক্সা পাস কি না আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি আচ্ছা আমি টেলিফোন করতে ঢুকলাম তরঙ্গিনী নামের স্টেশনারি দোকানে আজকাল চমৎকার সব দোকান হয়েছে এতে নাম যেমন সুন্দর সাজসজ্জাও সুন্দর আমাকে দেখে দোকানের সেলসম্যান এগিয়ে এলো এ ছেলে বয়স অল্প সুন্দর চেহারা একদিন দেখি দোকানে আসছে না মাস তো একবার আবার এসে উপস্থিত সমস্ত মুখবর্তি বসন্তের দাগ ব্যাপারটা বিস্ময়কর কারণ পৃথিবী থেকে বসন্ত উঠে গেছে এই ছেলে সে বসন্ত পেল কি করে সবসময় ভাবে জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না তা তবে তার মুখে দাগ হবার পর তার ব্যবহার খুব ভালো হয়েছে আগে ব্যবহার খুব খারাপ ছিল যেমন হাসি মুখে বলল স্যার ভালো আছেন টেলিফোন করবেন যদি টেলিফোনে ডায়াল টোন থাকে এবং টেলিফোনের চাবি থাকে তাহলে করব দুটো টেলিফোন করব এই যে চার টাকা টাকা দিয়ে সব সময় লজ্জা দেন স্যার লজ্জার কিছু নেই টেলিফোন শেষে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব প্রায় জিজ্ঞেস করব ভাবি কিন্তু মনে থাকে না আজ আপনি মনে করে দেবেন জি আচ্ছা আমার সামনে টেলিফোন দিয়ে যেমন সরে গেল এটুকু ভদ্রতা আছে অধিকাংশ দোকানে টেলিফোন করতে দেয় না টাকা দিয়েও দেয় না যদিও দেয় রিসিভারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে কি কথা হচ্ছে শুনবার জন্য হ্যালো কে কথা বলছেন তুমি কি মীরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মীরা আপনি কি আমি বুঝতে পারছি আপনি টুরুল আসল জন না নকল জন ওইদিন খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন কেন আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল টেলিফোন নামিয়ে রাখেনি তো হঠাৎ লাইন কেটে গেল আমিও তাই ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসেছিলাম লাইন কেটে গেল তাহলে আবার করলেন না কেন টাকা ছিল না টাকা ছিল না মানে আমি তো বিভিন্ন দোকান টোকান থেকে টেলিফোন করি দুটো টাকা পকেটে নিয়ে যাই আরেকবার করতে হলে আরও দু টাকা লাগবে বুঝতে পারছ পারছি এখন আপনার পকেটে টাকা আছে তো আছে ওই দিন আপনার টেলিফোন পাওয়ার পর বাবাকে সব বললাম বাবাকে তো চেনেন না বাবা খুবই রাগে মানুষ তিনি প্রথমে আমাদের দুজনকে খুব বকা দিলেন আপনাকে রাস্তা থেকে তোলার জন্য এবং পথে নামিয়ে দেওয়ার জন্য তারপর আচ্ছা আপনি আমার কথা শুনছেন তো হ্যাঁ শুনছি তারপর বাবা গাড়ি বের করে থানায় গেলেন ফিরে এলেন মন খারাপ করে মন খারাপ করে ফিরলেন কেন কারণ ওসি সাহেব আপনার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন আপনি নাকি পাগল ধরনের তার উপর কবি আমি কবি হ্যাঁ আপনি যে কবিতার খাতাটা থানায় ফেলে এসেছিলেন বাবা সেইটিও নিয়ে এসেছেন তাই নাকি হ্যাঁ আমি সবগুলো কবিতা পড়েছি কেমন লাগলো ভালো অসাধারণ সবচেয়ে ভালো লাগলো কোনটা বলবো আমার কিন্তু মুখস্থ কবিতাটার নাম রাত্রি পরীক্ষা নিচ্ছি দেখি সত্যি সত্যি তোমার মুখস্থ কি না কবিতাটা বলো মীরা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল অতন্দ্রিলা ঘুমও নি জানি তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রি শুয়ে বলি শোনো 
সৌর তারা ছাওয়া এই বিছানায় সূক্ষ্ম জালরাত্রির মশারি কত দীর্ঘ দুজনার গেল সারাদিন আহলাদা নিঃশ্বাসে এতক্ষণে ছায়া ছায়া পাশে ছুঁই কি আশ্চর্য দুজনে দুজনা অতন্দ্রিলা হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানার পরে জোছনা দেখি তুমি নেই কবিতা সে আবৃত্তি করলো চমৎকার আবৃত্তি শেষে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল কি বলতে পারলাম হ্যাঁ পারলে তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো তবে কবিতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই কেন এটা কি ভালো কবিতা না অবশ্যই ভালো তবে আমার লেখা না অমেয় চক্রবর্তীর আপনার নোট বইয়ের সব কবিতা কি অন্যের হ্যাঁ মাঝে মাঝে কিছু কবিতা মনে হয় পড়ে মনে হয় এগুলো আমারই লেখার কথা ছিল কোন কারণে লেখা হয়নি তখন সেটা নোটবুকে টুকে রাখে আপনি কি খুব কবিতা পড়েন না একেবারেই না তবে আমার একজন বান্ধবী আছে সে খুব পড়ে এবং জোর করে আমাকে কবিতা শোনায় ওর নাম কি ওর নাম রূপা তবে আমি মাঝে মাঝে তাকে মোর রাখি রাখি বা কি সুন্দর নাম সে কিন্তু এই নাম একেবারে পছন্দ করে না কেন বলুন তো কারণ এই নামে এলিফেন্ট রোডে একটা জুতার দোকান আছে মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসলো মনে হলো মেয়েটা যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেই পরিবেশে কেউ রসিকতা করে না সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে সামান্য রসিকতা এই কারণে সে এতক্ষণ ধরে হাসছে হ্যালো আপনি কিন্তু টেলিফোন রাখবেন না আচ্ছা রাখব না ওই দিন আপনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে এমন হয়েছে টেলিফোন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় মনে হয় আপনি টেলিফোন করছেন তাই নাকি হ্যাঁ আরেকটা কথা বলি মা আপনার জন্য খুব চমৎকার একটা পাঞ্জাবি কিনে রেখেছেন ওই পাঞ্জাবিটা নেওয়ার জন্য হলেও আপনাকে আমাদের বাসায় আসতে হবে আসব কবে আসবেন টুটুলকে খুঁজে পেলে আসব আপনি ওকে খুদাই খুঁজে পাবেন আমি খুব সহজেই পাব হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমার খুব নাম ডাকাচ্ছে আচ্ছা ওই দিন আপনি কি করে বললেন যে টুটুল ভাইয়ের কপালে কাটা দাগ আছে আমার কিছু সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে আমি মাঝে মাঝে অনেক কিছু বলতে পারি বলুন তো আমি কি পরে আছি তোমার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি হলো না আপনার আসলে কোনো ক্ষমতা নেই ঠিক ধরেছ কিন্তু আপনি যখন বলেছিলেন যে সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা আছে আমি বিশ্বাস করেছিলাম মনে হচ্ছে তোমার একটু মন খারাপ হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে টেলিফোন কি রেখে দেব না না প্লিজ আপনার ঠিকানা বলুন আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ কথা হয়েছে আর না মুচিত বুধ রিক্সা ঠিক করে ফেলেছে তবে ঠিক করলেও সে আমাকে সে বলবে না অপেক্ষা করবে এর মধ্যে দ্রুত রূপার সঙ্গে একটা কথা সেরে নেওয়া যাক আমি টেলিফোন করতেই রূপার বাবা ধরলেন আমি গম্ভীর গলায় বললাম এটা কি রেলওয়ে বুকিং তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন ফাজিল ছুকরা হো আর ইউ কি চাও তুমি রূপাকে দেবেন রাস্কেল ফাজলামি করার জায়গা পাও না আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব আপনি তো রেগে গেছেন কেন শাট আপ আমি ভদ্রলোককে আরও খানিকক্ষণ হইচই করার সুযোগ দিলাম আমি জানি হইচই শুনে রূপা এসে টেলিফোন ধরবে হলো তাই রূপার গলা শোনা গেল সে করুণ গলায় বলল তুমি চলে এসো কখন এই এখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব আচ্ছা আসছি অনেকবার আসছি বলো তুমি আসনি এইবার যদি না আসো তাহলে তাহলে কি রূপা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল আমি বারান্দে দাঁড়িয়ে থাকব রূপার বাবা সম্ভবত তার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিলেন খট করে রিসিভার নামে রাখা শব্দ হলো ওদের বাড়িতে আজ ভূমিকম্প হয়ে যাবে রূপার মা ভাই বোন কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না রূপার বাবা তার দারোয়ানকে বলে রেখেছেন কিছুতেই যেন আমাকে ওই বাড়িতে ঠুকতে দেওয়া না হয় আজ কি হবে কে জানে বাইরে এসে দেখি মজিদ রিক্সা ঠিক করে রেখেছে রিক্সাওয়ালা রিক্সার সিটে বসে ঘুমোচ্ছে মজিদ শান্ত মুখে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে বিশ্রাম করছে আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল আজও জামানকে জিজ্ঞাসা করা হলো না তার মুখে বসন্তের ডাক কি করে এলো কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যা কোনোদিন করা হয় না এটিও বোধ হয় সেই জাতীয় প্রশ্ন বিরিয়ানি খেয়ে অনেক রাতে ফিরলাম অসহ্য গরম সেই গরমে ছোট্ট একটা চৌকিতে আমি এবং মজিদ শুয়ে আছে মজিদের হাতে হাত পাখা সে দ্রুত তার পাখা নাড়ছে গরম তাতে কমছে না বরং বাড়ছে মনে হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদীটাকে বের করতে হবে নয়তো এই দুঃসহ রাত পার হবে না 
মসজিদের হাত পাকার আন্দোলন থেমে গেছে সে গভীর ঘুমে অচেতন ঘরে শুনশান নিরবতা আমি ময়ূরাক্ষী নদীর কথা ভাবতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য পাল্টে গেল এই নদী এক এক সময় এক এক ভাবে আসে আজ এসেছে দুপুরের নদী হয়ে প্রখর দুপুর নদীর জলে আকাশের ঘন নীল ছায়া ঝিম ধরে আছে চারদিক হঠাৎ নদী মিলিয়ে গেল মসজিদ ঘুমের মধ্যে বিশ্রী শব্দ করে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আয় মসজিদ আয় মসজিদ চোখ মেলল কি হয়েছে রে কিছু না স্বপ্ন দেখেছিস হুম দুঃস্বপ্ন না কি স্বপ্ন দেখছিস বলতো মজিদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ সরে বলল স্বপ্নে দেখলাম বাবা আমার গায়ে হাত ভুলিয়ে দিচ্ছেন মজিদ শুয়ে পড়ল আমি জানি না মজিদের বাবা কিভাবে তার গায়ে হাত বোলাতেন আমার ইচ্ছা করছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে মজিদের গায়ে হাত বোলাতে হিমু কি আমার বাবা আমাকে আদর করত সব বাবারাই করে আমার বাবা খুব বেশি আদর করত একদিন কি হয়েছে জানিস বল শুনছি না থাক থাকবে কেন শুনি এই গরমে ঘুম আসছে না তোর গল্প শুনলে ভালো লাগবে আমি তখন খুব ছোট তারপর না থাক মজিদা শব্দ করলো না ঘরের ভেতর অসহ্য গরম আমি অনেক চেষ্টা করে অনুদিটা আনতে পারছি না আজ আর পারবো না আজ বরং বাবার কথাই ভাবি আমার বাবা কি আমাকে ভালোবাসতেন নাকি আমি ছিলাম তার খেলনার কোনো পুতুল যে পুতুল তিনি নানাভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন কত রকম উপদেশ তিনি খাতা ভর্তি করে রেখেছেন মৃত্যুর আগের মুহূর্তে হয়তো ভেবেছেন এইসব উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব আমি কি সেইসব উপদেশ মানি নাকি মানার ভান করি তার খাতায় লেখা উপদেশ নম্বর এগারো সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করবে ইহাতে আত্মার উন্নতি হইবে সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং আত্মাকে জানা একই ব্যাপার স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিও বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজেছ ঈশ্বর মজিদ আবার কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে তবে কাঁদছে ঘুমের মধ্যে সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সে কি প্রতি রাতেই কাঁদে আপনার শুনছিলেন হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস ময়ূরাক্ষী শেষ হলো দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী পর্ব শোনার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ